。你说说你，你都住院几年了，你还回来干什么呀？就是啊，你现在残废了，回来了，你指挥啊，拖累我们，赶紧滚！我告诉你啊，赶紧走啊，要不然我们就动手了。大姐、二姐，你们这是怎么了？我这出去打工这么多年，好不容易回来了，你们怎么能这样对我呀？那你要我们怎么对你啊？你要是挣了好多钱回来，我们双手欢迎。就是啊，你现在成瘸子了，你又回来了。我告诉你啊，我们这个家不欢迎你。你们怎么能这么说呢？这几年我在外边打工，也没少往家里寄钱呀。还有，那也是我家呀，你们凭什么不让我回去啊？寄钱，那是你应该的。就是，那是你家吗？那是我们的家。你爸早就不在了。你们，你们怎么这么狠毒啊！你们这样对我，妈知道吗？闪闪，他竟敢说咱们狠毒，打他！让你说，让你说，别打了，让你说，别打了，别打了,别打了！我告诉你啊，离那个家远点儿，要不然把你另一只腿啊也给你打断。就是。行，我知道了。我告诉你啊，有多远滚多远，要是让我们再看见你啊，我们饶不了你，见你一次打一次。这你们怎么能这样对我呀？没想到，这么多年过去了，我回到家，竟然被赶了出来，这可怎么办呀？算了，我还是走吧。你什么时候回来的？我今天回来的。你这去哪儿呀？怎么不回家呀？家，我哪还有家呀？你说什么呢？谁说你没家呀？我那两个姐姐说的，他们呀把我从家里赶出来了。什么？他们两个怎么能做出这样的事呀？走，回家。我不回去，我要是回去了，他们说把我的腿给我打断。你放心，有我在，他们不敢。他们两个怎么变成这样呢？走，跟我回家，慢点，慢点。没劲。小辉，你腿是怎么回事啊？妈，我的腿是在工地打工的时候不小心被摔伤了。你看。你这腿都摔成这样了，怎么不早点回来呀？我刚开始想着在外面把腿给治好，可是没想到我身上的钱都花光了，这腿也没有痊愈。真没想到你在外边受了这么多苦。行了，别说了，这腿啊，妈会给你治的。不用了，不用了，这是我自己的事儿，我不能麻烦你。傻孩子，你说什么呢？虽然我不是你亲妈。可是啊，我早把你当成自己的亲儿子了。你先在这歇会儿，等会儿我去做饭，吃过饭以后啊，我带你去大医院检查检查。妈，真不用了，就听我的，在这等着，我给你做饭去。妈，姐，你说这个裙子不不回来呀、啊？谁知道呢？
妈，虽然他爸疏离了我们，但是这么多年你对他们也不错呀，你养了他那么多年呢，也算报答他了吧？就是啊，妈，你们说什么呢？你们两个还有没有良心呀、啊？这做人要知道感恩，知道吗？行了，妈，别说那么多了，你呀、啊，别拦着我们，我们啊把他赶走，你们两个赶快试试。小辉，这到底是怎么回事啊？妈，对不起，是我骗了你。我告诉你们两个，其实啊，我的腿啊根本就没事而且啊，我呀开了一家公司，现在能挣不少钱呢。我真是没想到，咱们这么多年没见，你们两个竟然这样对我。怎么了？这样对你怎么了？哟，你现在还开？学会吹牛了，不信，不信，你拿手机好好查一查。天龙公司董事长是不是叫王小慧？还天龙公司？这个天龙公司啊，我听说过，那么大的一个公司，你能是董事长？骗谁呀？小妹啊，我现在就查查，看看他到底是不是。我告诉你们，有你们后悔的时候。小妹，他还真是天龙集团的董事长。小辉。这是大姐有眼无珠，没有看出来。是啊，小辉，你说说你，你骗我们干什么呀？你怎么不早说呀？行了，我要是早告诉你们，我能看清你们的真面目吗？我是真没想到，你们两个现在竟然变成了这样，你们真是太让我失望了。我本想着这次回来，把你们呀都给接走，咱们一起啊去试试生活。可是你们呢，看到我。变成这样回来，不仅嫌弃我，而且还动手打我，把我给赶了出去。哎，小辉，你别生气，这都是误会，这都是我和你二姐给你闹着玩的。哎呀，是啊，小辉，你看，再怎么说，咱们一块儿也生活了那么多年嘛，咱们是一家人。一家人？你们两个把我当成一家人了吗？我告诉你们，以后啊，我跟你们啊没有任何关系，我只有一个妈，妈。对不起，我不该骗你的，让你担心了。小辉，没事，妈看到你现在有出息了，妈高兴。我真没想到，你两个姐姐这样对你，对不起，是妈没把你两个姐姐教育好。妈，你别这么说，这事啊不怪你。对了，妈，我这次回来了，拿了一张卡，这卡里有一百万，密码是我的生日。我知道，有他们两个在，你不会跟我走了。我希望这张卡能帮到你，以后他们两个要是不孝顺，你就拿着这钱给自己养老。实在不行啊，你给我打电话，我回来接你。小辉，你看我这年龄大了，也用不了这么多钱。再说了，你挣钱也不容易，这钱你还是拿着吧。行了，妈，我让你收着，你就收着吧。你看，儿子现在工作忙，也没办法在你身边尽孝。你放心，等我有时间了，我再回来看你。妈，我就先走了。小薇，妈，这小薇给你的钱，你也花不着，这钱给我们吧。是啊，妈，我和我姐一人一半，以后啊，我们给你养老。你们两个想什么呢？这是小辉给我的钱，这个钱我给小辉留着。以后小辉要是有钱的话，我会把这个钱给他的。你们两个别惦记这个钱了，妈。这我们两个可是你亲闺女，这钱不给我们给谁呀、啊？是啊，妈，以后我们呀、啊、会好好孝顺你的。行了，没想到你们两个能变。